നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത് മോഷൻ ഇൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മെക്കാനിക്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് പല ചാപ്റ്റേഴ്സിലും നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് മെക്കാനിക്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷൻ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മെക്കാനിക്സ് മെക്കാനിക്സ് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം കൈനമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡയനാമിക്സ് ഓക്കെ രണ്ട് മെക്കാനിക്സിലെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് കൈനമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡയനാമിക്സ് കൈനമാറ്റിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മോഷൻ ഇസ് സ്റ്റഡീഡ് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദ കോഴ്സസ് മോഷന് കാരണം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാതെ മോഷനെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിച്ചു പോകുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് കൈനമാറ്റിക്സ് അതേസമയം ഡയനാമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ സോ ഇൻ ഡയനാമിക്സ് വിൽ കൺസിഡർ ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് മോഷൻ ഓൾസോ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മോഷന്റെ കാരണങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് ഡയനാമിക്സ് അപ്പോ എന്താണ് മോഷൻ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം അറിയാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് അല്ലെ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മോഷൻ വോട്ട് ഇസ് മോഷൻ എപ്പോഴാണ് ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയാം എപ്പോഴാണ് പറയാ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഏർത്ത് ഇസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് അല്ല അപ്പോ ഏർത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മളൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതേസമയം സപ്പോസ് വി ആർ ഇൻ എ ബസ് ഇൻ എ മൂവിംഗ് ബസ് അപ്പൊ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്ക വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെ ചുറ്റുപാട് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അപ്പോ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ സറൗണ്ടിങ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിനനുസരിച്ച് സമയം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ബോഡി ഈസ് മൂവിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂവിംഗ് എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ എന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ് ടേം എന്ന് പറയാം റെസ്റ്റ് ആൻഡ് മോഷൻ ആർ റിലേറ്റീവ് ടേംസ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നത് റെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ് ദ ബോഡി ഈസ് അഡ്രസ്ഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൂവിംഗ് അപ്പൊ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് മോഷൻ ആർ റിലേറ്റീവ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതായത് ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മോഷൻ ബട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സം അതർ ബോഡി സപ്പോസ് വി ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ ബസ് ഇൻ എ മൂവിംഗ് ബസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പേഴ്സൺ സിറ്റിംഗ് നിയർ ടു അസ് നമ്മൾ റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറയാം കാരണം അയാൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ മാറുന്നില്ല നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ പൊസിഷൻ മാറുന്നില്ല സോ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് പക്ഷെ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എന്താ പറയാ ദ പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് വിൽ സേ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ സിറ്റിംഗ് ഇൻ സൈഡ് ദ ബസ് ഇസ് മൂവിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരേ ആളെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മോഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ബസ്സിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ അയാളുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ അയാൾ റെസ്റ്റിലാണ് കാരണം ചലിക്കുന്നില്ല അല്ലെ തൊട്ടടുത്ത ആള് നോക്കുമ്പോ അയാളുടെ പൊസിഷൻ സെയിം ആണ് എപ്പോഴും അതേസമയം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ നോക്കുമ്പോ ദറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് മൂവിംഗ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് മോഷൻ ആർ റിലേറ്റീവ് ടേംസ് അതായത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വോട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബോഡി റെസ്റ്റിലാണോ മോഷനിലാണോ എന്ന് പറയാം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏർത്ത് ഇസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് അല്ല അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂ
റിലേറ്റീവ് ടേംസ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ബോഡി റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോഷനിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബോഡി റെസ്റ്റിലാണോ അപ്പോൾ എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബോഡി റെസ്റ്റിലാണോ മോഷനിലാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി എപ്പോഴാണ് ബോഡി നമ്മൾ മോഷനിലാണെന്ന് പറയുക നേരത്തെ പറഞ്ഞു പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ല ഇഫ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഇസ് ചേഞ്ചിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സറൗണ്ടിങ്സിനനുസരിച്ച് ഒരു ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ബോഡി ഇസ് മൂവിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് മോഷൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി ഒരു ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹൗ ഡു യു ലൊക്കേറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഒരു ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു വിചാരിക്കാം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാ ഇപ്പൊ എന്നോട് വെർ ഇസ് എ ഹൗസ് വെർ ആർ യു റിസൈഡിംഗ് അറ്റ് എവിടെയാണ് വീട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ വളരെ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ നിയറസ്റ്റ് ടൗണിൽ നിന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാലിക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറയും ആ പോയിന്റിന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വീട് എവിടെയാണ് ഓക്കെ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റിൽ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതിനടുത്ത് കാലിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഏതാണോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയാം അവിടെ നിന്ന് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പൊസിഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ് ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആവശ്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബി യൂഷ്വലി യൂസ് റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ആക്സസ് വിച്ച് ആർ മ്യൂച്വലി പോപ്പൻഡിക്കുലർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം മ്യൂച്വലി പോപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വൈ സെഡ് ആക്സസ് ചേർന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഈ മൂന്ന് ആക്സസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനാണ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ മൂന്ന് ആക്സസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനാണ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അവിടെ എക്സ് ആക്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വൈ ആക്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സെഡ് ആക്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഒരു ടൈമും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റവും ടൈമും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂസിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ആൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി അപ്പോൾ വി ഹാവ് എ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഏത് ഏത് രീതിയിൽ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വിവരം നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ ഒരു റൂം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കൺസിഡർ വൺ കോർണർ ഓഫ് ദി റൂം ആസ് ദി ഒറിജിൻ ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് എക്സ് ആക്സസ് വൈ ആക്സസ് സെഡ് ആക്സസ് അതുപോലെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്ലെയിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആ റൂമിൽ ഒരു കോർണർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എല്ലാ ആക്സസും എല്ലാ പ്ലെയിൻസും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പരിചയപ്പെടുകയാണ് സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ദി ഒറിജിൻ കോർണർ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം മനസ്സിലാവും ദിസ് ഇസ് ദി ഒറിജിൻ ഓ ദിസ് ഇസ് എക്സ് ആക്സസ് ഓക്കെ ഇത് വൈ ആക്സസ് ആൻഡ് ദിസ്
അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ എന്തായിരിക്കും പേര് പറയുക ദിസ് ഇസ് കോൾ എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ എഗൻ ദിസ് ഇസ് വൈ ആക്സിസ് ദിസ് ഇസ് സെഡ് ആക്സിസ് സോ ദിസ് പ്ലെയിൻ ഇസ് കോൾഡ് വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്കിതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിൻ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഒറിജിൻ ഇഫ് എ ബോഡി ഇസ് മൂവിംഗ് അലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഇസ് അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലേ എക്സ് ആക്സിസിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് വൺ മീറ്റർ ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിസിലൂടെ വൺ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിസിലൂടെ ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഈ വൈ ആക്സിസിലാണ് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ വൈഡ് വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വൈഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇഫ് ദ ബോഡി ഈസ് മൂവിംഗ് അലോങ് സെഡ് ആക്സിസ് ദെൻ ദ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഓർ മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ബോഡി മൂവ്സ് അലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഓർ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ റെക്റ്റാംഗുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ക്ലിയർ ആണ് ബോഡി ഈസ് മൂവിംഗ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഒരു ലൈനിലൂടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലൂടെ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലൂടെ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒന്നുകിൽ ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദി അപ്പർ ഡയറക്ഷൻ ഓർ ഇൻ ദി ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻസ് മാത്രമേ ബോഡിക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ എന്നും കൂടി പറയാം മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഓൾസോ നോൺ ആസ് റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ സോ ഇൻ എ റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ ബോഡി മൂവ്സ് അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സപ്പോസ് ദ ബോഡി ഈസ് മൂവിംഗ് അലോങ് ദി എക്സ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു എക്സ് ആക്സിസ് എങ്ങനെയാണ് വൈ ആക്സിസ് സെഡ് ആക്സിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സപ്പോസ് ദ ബോഡി ഈസ് മൂവിംഗ് അലോങ് ദി എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് ഓൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് വിൽ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ സപ്പോസ് ദി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് ടു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ഒറിജിനൽ നിന്ന് ടു മീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ബോഡി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇഫ് ദ ബോഡി ഈസ് മൂവിംഗ് അലോങ് ദി എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ദി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടു മീറ്ററിലാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ മീറ്ററിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ നോ സപ്പോസ് ദ ബോഡി ഈസ് മൂവിംഗ് അലോങ് വൈ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ വിച്ച് കോർഡിനേറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ദെൻ ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മൂവിംഗ് അലോങ് ദ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ ദ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ എത്ര കോർഡിനേറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ബോഡി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ മെനി കോർഡിനേറ്റ്സ് വിൽ ചേഞ്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓൺലി വൺ കോർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ ഐദർ ദി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓർ ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓർ ദ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബോഡി ഈസ് മൂവിംഗ് അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ മീൻസ് ഓൺലി വൺ ഡയമെൻഷൻ ഇസ് ചേഞ്ചിങ് മീൻസ് വൺ കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുള്ള മോഷനെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ വൺ ഡയറക്ഷനിൽ മോഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ബോഡിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ഓർ ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് അപ്വേർഡ് ഓർ ഡൗൺവേർഡ് അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനാണോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ ബോഡിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അല്ലേ
അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ ഒരു പ്ലെയിനിൽ അതായത് ഒരു സർഫസിൽ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഇൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ടു കോർഡിനേറ്റ്സ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇഫ് ദ ബോഡി ഈസ് മൂവിംഗ് ഇൻ വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ ദെൻ വൈ ആൻഡ് സെഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിൻ എക്സ് ആൻഡ് സെഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വിൽ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ള മോഷനാണ് മോഷൻ ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളാണ് മോഷൻ ഓഫ് എ കോയിനിന് കാരം ബോർഡ് കാരം ബോർഡിൽ കോയിൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്തത് മോഷൻ ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓൾ ദ ത്രീ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഷുഡ് ചേഞ്ച് ദറ്റ് ഈസ് മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഇൻ സ്പേസ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഈ ലെസണിൽ വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് യൂണിഫോം മോഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് 